بسم الله الرحمن الرحيم وما আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা আপনারা ইকরা বাংলার সামনে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এই দোয়া করি আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটা এমন এক পর্যায়ে এসে কথা বলছি যেখান সম্পর্কে আল্লাহ তালা এর আগেই বলে দিয়েছিলেন যে ওয়াল আল আখিরতু খৈরুল লেখা মিনাল উলা পরের জীবন যেটা আপনি আসতেছে যে মক্কার জীবনের পরে মদিনার জীবন অথবা হতে পারে দুনিয়ার পরে আখেরতের জীবন এটা আপনার ভালো এবং কল্যাণময় আসবে এবং বেশি বেশি ভালো আসবে কম্পেয়ার যদি করা হয় আগের জীবনের চেয়ে পরের জীবনটাই সুন্দর হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাহ আসলামের পরের জীবনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে তিনি কিভাবে সুন্দর একটা মসজিদ বানালেন এবং এই মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি এখন একটা এমন সম্মিলন স্থান বানালেন যেখানে মানুষ এসে মনের কথা বলতে পারে এখানে নামাজ সালাত আদায় হতো পাঁচ অক্ত সালাত আদায় হতো এখন উনি আসার পরে বেশ কিছুদিন সালাত আদায় হওয়ার পদ্ধতি এরকম ছিল যে মানুষ সবাই আসত নামাজ আদায় হতো যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিভাবে নামাজ পড়তে হবে কখন নামাজ পড়তে হবে তার একটা মানে পদ্ধতি এর আগে বলে দিয়েছেন এবং হজরত জিব্রিল আমিন আলহিসাল্লাম তিনি এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শিখাইয়েছিলেন যে কিভাবে কোন অক্ত প্রথমে একদিন প্রথম শিখালেন প্রথম অক্তের নামাজ মানে হজরের প্রথম অক্ত জহর আসর আইসা এগুলোর প্রথম অক্তে উনি নামাজ পড়লেন পরের দিন তিনি ফজরের শেষ অক্তে জহরের শেষ অক্তে আসরের শেষ অক্তে এবং ঈশার শেষ অক্তে নামাজ পড়ে মাগরেবের শুধু একটা অক্ত ছিল বললেন যে মানে এই দুই যে দুদিন পড়লাম এই দুইয়ের মাঝখানে হলো অক্তটা তো সাহাবাইকরাম তাদের মনের মধ্যে আসে যে এইভাবে নামাজ পড়তে হবে সেই সময় তারা মোটামুটি আসত এসে নামাজ আদায় হতো এখন ইউনাইটেডলি নামাজ পড়ার যে পদ্ধতি যেটা জামাতের সাথে নামাজ পড়তে ইনকনগ্রেশন এইটা করতে যে যে কীভাবে মানুষকে ডাকা যায় এইটা নিয়ে এখন আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম চিন্তা করতেছিলেন যে এটা কিভাবে আমি মানুষদেরকে ডাকতে পারি তো উনি মানে প্রথমেই চিন্তা করলেন যে সবার সাথে একটু পরামর্শ করি তো উনি সব সাহাবাদেরকে ডাকলেন ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন যে একটা কাজ করি আমরা কিছু লোক বাইরে যাক আমরা এখান থেকে পাঠাই দেব তারা ওই মানে পাড়া পাড়া যে ভাগ করে দেওয়া হোক যে এ এই পাড়ায় যে ঘোষণা দেবে এখন নামাজের সময় হয়ে গেছে তোমরা আসো তো সেইভাবে তারা ডেকে ডেকে লোক নিয়ে আসবে এসে সবাই একসাথে আমরা নামাজ পড়ব চিন্তাটা একেবারে খারাপ না কিন্তু সমস্যা হলো এই যে প্রত্যেক দিন এই দশ বারো জন লোকের একটা গ্রুপ মানে এ এখানে যাচ্ছে সে সেখানে যাচ্ছে এটা যেন কেমন কেমন একটু লাগতেছিল তো একজন লোক বলল যে রসুল্লাহ এসে একটা কাজ করি আমরা যে যখন সালাতের অক্ত হবে তখন আমরা একটা পতাকা উড়াই দেব পতাকা উড়াই দিলেই তখন ওরা বুঝবে যে এখন নামাজ রক্ত হয়েছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেন যে মানুষ থাকবে ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ হবে না পতাকা উড়াই দেবো সে কি করে বুঝবে যে এখন নামাজের সময় হয়েছে তো এটা তো আসলে খুব বেশি ভালো এ হলো না তো শব্দের কথা যখন আসলো তখন পাশে ছিল আরেকজন বলল যে ইয়ার রসুল্লাহ তাহলে আমরা একটা কাজ করি এই আমরা দেখছি যে সিরিয়াতে যে অথবা আমাদের নাজরানে যারা খ্রিস্টান আছে ওরা একটা ঘন্টার বাজনা বাজায় ঘন্টা বাজলেই তখন বুঝতে হবে যে নামাজের সময় হয়েছে তো এটা করলে কেমন হয় আমাদের রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এটা কেমন হবে খ্রিস্টানরা যেভাবে আমাদেরও সেইভাবে এটা এমন কনফিউশন তৈরি করে দেবে তো যে এখানেও বেল বাঁচতেছে ওখানেও বেল বাঁচতেছে এখন কোনটা কার এটা তো বুঝতে কষ্ট হবে তাই না এখন আরেক দল বললো তাহলে একটা কাজ করি 
ওই যে মানে শিং দিয়ে মহিষের শিং বা গরুর শিং বড় দিয়ে ফু দিয়ে একটা শব্দ তৈরি হতো শিঙ্গার ফু আর কি এটা ইহুদিরা ব্যবহার করত তো বলল যে তাহলে আমরা ওইটা করতে ফু করে বাজনা দেব বা মানে ফু দেব সে তার থেকে যে শব্দটা হবে মানুষ বুঝতে পারবে যে এখন নামাজের সময় হয়েছে তো এটাও আসলে খুব বেশি পছন্দ হলো না কারণ এটাও এক ধরনের ধর্ম মানে অনুসারীরা এটা করে আর আপনারা তো আগে জানেন যে মদিনায় কিন্তু আরও তিন গোত্র ইহুদি গোত্র বসবাস করত তাদেরও তো ওই একই রকম বাজনা বা একই রকম শব্দ হতো তো শব্দ যদি একই সময় যেমন বিশেষ করে কিছু কিছু সালাতের টাইম তো অন্য অন্য জাতিদের সালাতের সময়ও এরকম হয় বিশেষ করে মাগরিবের সময় তারপরে ফজরের সময় দেখা যায় যে মোটামুটি কাছাকাছি হচ্ছে এখন ওমর আদুল্লাহতাল আনহু বললেন যে একটা কাজ করা যায় এরসল্লাহ সেটা হলো যে আমরা কিছু একসাথে অনেকগুলো লোক বিভিন্ন জায়গায় না পাঠাই একজন লোককে আমরা পাঠাই সে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আর সবাইকে ডেকে নিয়ে আসবে তো এই চিন্তাটা আল্লাহ রসুলের মোটামুটি পছন্দ হলো বলল যে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যখন পরামর্শ দিয়েছো পরবর্তী অক্তে এই একজন লোক তোমরা যাও যে এ সবাইকে আসলা তু যায় মে আহ আসলা তু যায় মে আহ নামাজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে নামাজ একত্রিত হতে যাচ্ছে এ কথা তোমরা বলো যে তো ওরা ওই মানে একজন এরকম তখন নির্ধারিত কোনো লোক হয়নি যে কে এই কাজটা করবে তো আল্লাহ রসুল হয়তো একজনকে বলতেন যাও তুমি যাও তো উনি যে পরে রক্ত তার পরে রক্ত ঈশা রক্ত এরকম করে করে ডেকে নিয়ে আসছেন তাতেও দেখা যায় যে একটু সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে মানে কি ধরেন মসজিদ নবীর আশেপাশে তো সবাই বসবাস করতো না ওই সেই বনি আউফ গোত্রে যারা থাকতো তারা কুবার কাছে কাছে থাকতো বনি হারেসের লোকজন থাকতো বনি সালামার লোকজন থাকতো তারা একটু দূরে দূরে থাকতো এই এখন যেখানে মসজিদে কেবলাতাইন সেখানেও এক ধরনের লোক কিছু লোক থাকতো এখন ওই পর্যন্ত একজন লোক দৌড়ে যাবে সে আবার নিয়ে আসবে তো দেখা যাবে যে এর পিছনে অনেক সময় চলে যাচ্ছে বিশেষ করে মাগরিবের সময় তো অনেক বড় সমস্যা আছে তো এখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন যে তোমরা সবাই বাসায় যাও বাসায় যাও তারপরে দেখা যাক কি হয় এখন পরদিন সকালবেলা ফজরের নামাজ হয়েছে ওই রকম সবাই ডাকাডাকি হয়েছে ডেকে সবাই চলে আসছে এখন এক ব্যক্তি তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু জাহিদ উনি বললেন যে আরসুল্লাহ একটা ঘটনা ঘটছে আজকে তো কি তো আজকে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে একজন লোক এসে বলতেছে যে তোমরা মানুষকে ডাকতে চাচ্ছ না নামাজের জন্য তা হ্যাঁ তোমরা একটা কাজ করতে পারো যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আশাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ কদকামত সাল্লাহ আকবর বা কদকামত সাল্লাহ একামত যে বলছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ এটা যে সিস্টেমে উনি আমরা এখন আজান দেয় চারবার আল্লাহ আকবর দুইবার সাদু আল্লাহ আল্লাহ দুইবার সাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ হাই আল্লাহ সাল্লাহ দুইবার হাই আল ফালা দুইবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ এইটা করলে তো সবচেয়ে ভালো হয় এ তো আনন্দ সাংঘাতিক আনন্দ ও ছুটি আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলামের কাছে আসলে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম তার পরের অক্তের নামাজে বিলালকে বলেন বিলাল তুমি একটা কাজ করো ওর কাছ থেকে ওই জিনিসগুলো শিখে নাও তো শিখে নিছে নিয়ে পরের অক্তের নামাজে উনি মসজিদ নবীর বাম পাশে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম যেখানে দাঁড়াতেন তার একটু বামে আবার একটু পিছনে দেয়ালের উপরে দাঁড়ায় তারপরে উনি চিৎকার করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর করে ডাকতেছেন তো এই ডাক শুনে আরও দুই তিনজন লোক ছুটি আসছে এর মধ্যে হজরত ওমরও ছিলেন সে বললেন যে এই এই কথাগুলো শিখাইছে কে তো হজরত বেলাল বলছে আমাদের নবী আমাদের শিখাইছে বলে এটা তো আমি আমি রাত্রের স্বপ্ন এটা শুনেছি এ আমাকে একজন এটা শেখাচ্ছে তো দেখা গেল যে দুই তিনজন সাহাবির কথা এক হয়ে গেল যে তারা সবাই স্বপ্নের মধ্যে এই শব্দগুলো শুনেছে এটাও এক ধরনের ওয়াহি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়াহি তবে মানুষের মধ্যে দিয়েছে এটা আমাদের নবীকে শেখায় না দিয়ে অন্যদের মাধ্যমে আমাদের নবীর কাছে আসার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ এটাই আমাকে আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তো এটা কেন করলো ইনক্লুশন সবাই যাতে পছন্দ করে সবাই যেটা গ্রহণ করে মানুষ আনন্দিত হয়েছে এবং আল্লাহ তালা মা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজানের শব্দগুলো ঢুকাই দিয়ে এইটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে ডাক দেবে একজন 
মানুষের অন্তরে অন্তরে পৌঁছাতে হবে এবং এটা কিন্তু আমার নিজের দায়িত্ব যে এই শব্দ শোনা এবং শব্দের উত্তর দেওয়া আজানের উত্তর দেওয়া কিন্তু মানে ফরজ আজান দেওয়া আজানের উত্তর দিতে হবে আপনাকে সেই উত্তর কিন্তু একটা হলো ফরজ আর একটা হলো সুন্না ফরজ হলো যে দৌড়ে মসজিদের দিকে আসা আর সুন্না হলো যে ওই মানে মোয়াজিন যে শব্দগুলো বলবে সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করা তো এটা আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মসজিদ মসজিদ নববীতে আমাদের রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আরেকটা মানে এ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নিয়ম হলো যে সালাত আদায় করার জন্য একটা সুন্দর একটা নিয়ম দেখেন আজ পর্যন্ত আপনারা যারা বিভিন্ন দেশে থাকেন যে আদানের আদানের সমধুর শব্দ শুনে এত মন উচ্চাটন হয় বিশেষ করে যাদের মনের মধ্যে ওই সাহাবাদের চরিত্র আছে যাদের চরিত্রের মধ্যে সাহাবাদের চরিত্র রসুলের ইমান রসুলের প্রতি ভালোবাসা যাদের মধ্যে আছে তারা ওই আজান শুনে ঘরে আর থাকতে পারে না তারা পাগলের মতন ছুটে আসে এবং প্রত্যেকটা শব্দ কি সুন্দর করে এই জন্য আমাদের ডক্টর জাকির নায়ক একটা বলতেন যে আজানের শব্দগুলো তো খুব সুন্দর তো যারা মোয়াজিন হবে আমি মনে করি তাদের খুব সুন্দর ভাষে সুন্দর শব্দের অধিকারী স্বরটা সুন্দর হতে হয় তা না হলে আসলে ওই যে মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় দুই একজনের আজান শুনে খুব বেশি ভালো লাগে না তো ভালো লাগে না এই অর্থে না যে অর্থগুলো খারাপ ভালো লাগে না ওই যে শর্টটার জন্য আপনি দেখেন কাবা ঘরের যিনি আজান দিচ্ছেন মসজিদ নববীতে যিনি আজান দিচ্ছেন বায়তুল মকদ্দেসে যারা আজান দিচ্ছেন আমাদের বায়তুল মুকাররামে আজান দেওয়া হতো এ শুনলে মনটা যেন একেবারে পাগল হয়ে যেত আর কি মনে হয় ছুটে যায় এই দিকে তো এই মানে সুন্দর আজানের সিস্টেমটা আমাদের মদিনা মসজিদ নববীতে হলো এরপরে আল্লাহ তালা রসুল এবার একটা জায়গা হলো যেখানে মানুষ একসাথে হতে পারে সব ধরনের মানুষ এবং এই জায়গাটা আল্লাহ রসুল কিন্তু আমাদের মতন মসজিদ বানালেন না আমরা যেমন মসজিদ বানাই একেবারে শুধু নামাজের সময় খোলা থাকবে আর সব সময় বন্ধ এখানে কেউ উঠতে পারে না যাইতে পারে না কিন্তু উনি মসজিদ করলেন যে এখানে ইমানদার মুমিন এবং মুসলিম তারা যেমন যাবে ইমানদার আবার মুসলিম মানে হলে ইমান আসে আবার ইবাদত করে এরাও যেমন ওখানে যে তারা ইবাদত করবে কিছু কিছু লোক ছিল মুসলিম মানে নামাজ পড়ত তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সময় অন্য অন্য ইবাদত করত কিন্তু তারা ইমনের দিক দিয়ে ইমানদার ছিল না তাদেরকে মুনাফিক বলা হতো আমাদের নবী কোনো দিন তিনি জানতেন কারা কারা তাদের নাম সহ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে উমুক 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 মুনাফিক এবং তাদের সংখ্যা কিন্তু এক দুজন ছিল না কয়েকশো ছিল তিন শত সাহাব মানে যারা বহু যুদ্ধে ফিরে আসছে তারা তো সবাই মুনাফেক ছিল তো এখন এদেরকে আল্লাহ রসুল জানতেন তারপরেও কোনো দিন এমন হয়নি যে তিনি মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন যাও মসজিদ থেকে চলে যাও তোরা সব মুনাফেক উনি জানেন যে এরা দেখ মানে মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এদের ভিতরে মানে কুফুরিতে ভরা অন্ধকার কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু মসজিদ খোলা ছিল কোনো দিন উনি ইন্তেকাল করেছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদুল্লাহ তালা আনহু চলে গেছেন ওমর রাদুল্লাহ তালা আনহু চলে গেছেন ওনারা মুনাফিকদের জন্য বলেননি যে এরা এখানে আসতে পারবেন না কিন্তু আমাদের এখন কি যে হয়েছে উম্মতের কি একটা সমস্যা যদি এক মসজিদে মানে যেখানে আমিন জোরে হয় না যদি কেউ একটু জোরে আমিন বলছে বলে দেবে যে আমার মসজিদে তুই আসবে নি মানে এমন হয়ে গেছে মসজিদটা মানে আমাদের নবীর মসজিদ আর নাই তো এ আমাদের নবীর মসজিদটা এরকম ছিল তিন নম্বর যে যেখানে তারা যার যেতে পারত তারা হলো যে ইমানদারও না আবার মুসলিমও না তারা এখনও কাফের আছে মুশরিক আছে আহলে কিতাব আছে যে মানে আবার কোনো ধর্মেরও নাই আল্লাহ রসুল তাদেরও ওখানে যেতে দিতেন তাদেরও ওখানে যেতে দিতেন তাকে হত্যা করতে আসছে একজন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বললেন যে আসতে দাও তো লোকজন বলতেছে যে হজরত ওমর তো তার ব্যাপারে খুব ভয় পাচ্ছেন তাহলে না আসতে দাও তো এই রকম মানে মসজিদগুলোকে মানে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া অন্য অন্য ধর্মের লোকেরাও যদি আসতে চায় দেখতে চায় তাহলে আসুক কিন্তু হ্যাঁ এটা সাবধান আমাদের থাকতে হবে যে আমাদের উপরে কোনো অ্যাটাক হতে গেলে আমরা বলবো না যে অ্যাটাক করো আমাদের সে ব্যাপারে সাবধান থাকবো কিন্তু মসজিদের উন্মুক্ততা আমাদের নবী এটা করে দিলেন যে এটা অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট যেখানে যে কোনো লোক ইসলাম শিখতে আসতে পারে ইসলাম প্র্যাকটিস করতে আসতে পারে এবং ইসলামের উপরে গভীর নলেজ নিতে আসতে পারে 
এরপরে উনি চিন্তা করলেন যে একটা কাজ করা যাক এখন মদিনার সমাজ তৈরি করতে হবে এমন এক কিছু লোক দিয়ে যারা একেবারে অন্য অন্য সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা হবে এই আলাদা ধরনের মানুষ তৈরি করার জন্য উনি দ্বিতীয় পর্যায়ে যে হস্তক্ষেপ করলেন সেটা হলো যে তোমরা একে অপরে ভাই ভাই হয়ে যাবে মোয়াখাত মোয়াখাত মানে হলো যে দুইজনকে ভাই বানাই দেওয়া এরা আপন মায়ের সন্তান নয় বা বাবার সন্তান নয় কিন্তু তারপরেও এরা আপন মায়ের বা আপন বাবার সন্তানের চেয়েও আপন ভাইয়ের চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এই ধরনের ভ্রাতৃত্ব ইসলামে দেখা যায় না মানে ইতিহাসে দেখা যায় না ইসলামই সর্বপ্রথম এটা ইন্ট্রোডিউস করে এবং ওই ওটার পিছনে কারণ হলো কি যে যখন মহাজুররা মক্কা ছেড়ে চলে আসেন তখন একবার কপর দক্ষিণ হাতে চলে আসেন হাতে কিছু ছিল না তাদের একেবারে সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে হয় এমনকি তাদের সন্তান ছেড়ে আসতে হয় তাদের সম্পদ ছেড়ে আসতে চায় হয় তাদের বড়ো বড়ো বিজনেস আছে সেগুলো ছেড়ে আসতে হয় এমন অবস্থা ছেড়ে দেয় যে আসতে হয় যে তাদের একেবারে মানে কপর দক্ষিণ একবার ফকির একদম ফকির এমনকি যদি আপনারা দেখেন আবদুল্লা আবনু আবু সালামার ঘটনা যে তার সন্তানকে নিয়ে টানা হেঁচলা করতে করতে মানে তিনি তার সন্তানকে চাচ্ছেন আর তার মায়ের তার ওয়াইফের পরিবার তার সন্তানকে আসতে দেবে না তারা ধরে রাখছে তার হাত টানতে যেতে হাতটা ছাড়ে গেল মানে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল এত নির্যাতন পর্যন্ত মানে এরকম অবস্থায় মহাজেররা আসছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম চাইলেন যে এই ধরনের মহাজের যারা দেশ বিভাগের পরে অন্য দেশে আসে সব কিছু ছেড়ে তখন এরা ওই ওই দেশে কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি প্রথম হলো যে যারা ওখানে বসবাস করে মানে আগের থেকে ছিল তো যারা ওই দেশের প্রতি লয়াল তারা হলো ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক আর যারা অন্য ধর্মের তারা সেকেন্ড ক্লাস নাগরিক আর যারা অন্য দেশ থেকে এসে ওখানে হিজরত করে আসে তারা থার্ড ক্লাস নাগরিক প্রত্যেক জায়গা জায়গায় এরকম হয়ে যায় তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই জিনিসটাকে উঠাই দিতে চাইলেন যে না এই রকম অবস্থা যেন তৈরি না হয় যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসছে তারা যেন ফুল লয়ালটি পায় এই মনে করার যেন এটা 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 এখানে চিরস্থায়ীভাবে তারা থাকবে এবং এখানে তাদের ডিগনিটি হবে মানে এখানে যারা আছে তাদের মতোই উনি সর্বপ্রথম যে কাজটা করলেন যে উনি দুই পক্ষকে এক জায়গায় করলেন মহাজের যারা এবং আনসার যারা নব্বই জনকে এক বাড়িতে ডাক দাওয়াত দিলেন তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন ছিল মহাজির আর পঞ্চান্ন জন ছিল আপনার আনসার কোন কোন রেওয়ায়ত আছে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিন্তু মনসুরপুরি আমি যার উপরে তার সংখ্যার উপরে খুব বেশি আস্থা রাখে কারণ উনি অনেক বড় গবেষক মানুষ উনি বলছেন যে আমরা ইতিহাসে যাদের নাম পাচ্ছি মহাজিদদের মধ্যে তার পঁয়ত্রিশ জন ছিল আর নব্বই জন ছিল এ ব্যাপারে মোটামুটি অথেন্টিক বর্ণনায় পাওয়া যায় তাহলে এই নব্বই জনের বাদ বাকিটাই ছিল আনসারদের আর এই জন্য একটা ঘর নির্ধারণ করা হয় সেটা হলো আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ঘর আবু তালহার ঘর সেখানে অনেক বড় একটা অডিটোর মানে জায়গা ছিল যেখানে সবাই বসতে পারত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম এই নব্বই জনকে সেখানে ডাকলেন ডেকে নিয়ে উনি এক এক করে ডাকতেছেন ডেকে তার একজন মহাজিরকে একজন আনসারের সাথে বলতেছেন তোমরা এখন ভাই হয়ে গেলে আমি কয়েকজনের নাম বলি নাম বলার পরে আমরা দেখব যে আমাদের নবী এই যে কাজটা করতে যে কতগুলো বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং কোন কোন জিনিসগুলো সামনে রাখার কারণে গোটা সমাজে এই যে ভ্রাতৃত্বের একটা নতুন কনসেপশন তৈরি হয়ে গেল সেটা আমরা বুঝতে পারবো প্রথমে আমরা আবু বকর আদিল্লাহ তালা আনহুর কাছে যাই যে ওনাকে উনি ডাক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম ডাকলেন এবং ডেকে বলেন খারে যা খারেজা ছিল খুব নাম করা একজন আনসার তাকে বলেন খারেজা আপনার যায় তুমি আসো আসার পরে দুইজনকে বুকে বুক মিলাই দিলেন যে তোমরা এখন থেকে তোমরা ভাই ভাই হজরত ওমর রাদাল্লাহ তালা আনহুকে ডাকলেন ডাকার পরে উনি বললেন যে উতবা এমনি মালিক তুমি সামনে এগিয়ে আসো উতবান এমনি মালিক তুমি সামনে এগিয়ে এসো তুমি হজরত ওমরের ভাই হয়ে যাও ওসমানকে ডাকা হলো ডেকে বললেন যে আউস এবন সাবিত তোমরা দুইজন আপন ভাই হয়ে যাও আবু উবাইদান বল জর্রাহকে ডাকলেন ডেকে বললেন সাহাদ এমনি মোয়াজ তুমি সামনে এসো তোমরা দুইজন ভাই হয়ে যাও এরপরে জুবাইর এবন আল আওয়ামকে ডাকলেন ডেকে বললেন 
বললেন সালামা ইবনু ওয়াক্কাস তোমরা দুজন ভাই হয়ে যাও ভাই ভাই হয়ে যাও মুসাব ইবনু ওমাইরকে ডাকলেন আবু আইব আনসারিকে ডেকে দুইজনকে বললেন তোমরা দুজন ভাই ভাই হয়ে যাও মুহাজিদের আম্মার ইবনে আসারকে ডাকলেন এবং ওইদিকে হুসাইফা ইবনুল এমানকে ডেকে দুইজনকে ভাই বানিয়ে দিলেন আবু জার গিফারির ভাই হয়ে গেল মন্দির ইবনু আমর সালমান ফারিসির ভাই হয়ে গেল আবু দারদা বিলালের ভাই হলো আবুর ওয়াহা অ্যান্ড আবু হুদাইফার ভাই হলো ওব্বাদ ইবনে বিশের এদিকে সাঈদ ইবনু জায়েদের ভাই হলো উবাই ইবনু কাব আর আব্দুর রহমান ইবনু আউফের ভাই হয়ে গেল সাদ ইবনুর রবিয়া এই কজনের নাম আমরা মোটামুটি পাই ছাব্বিশ জনের নাম আরও তো আছে আপনার যদি সিরাতে ইবনি হিসাম পড়েন তারপরে ওয়াকেদি সিরাতের মধ্যে পাওয়া যাবে তবে অথেন্টিকভাবে এই কজনের নাম খুবই অনেক জায়গায় আমি যতটুকু খুঁজেছি এগুলো পাওয়া গেছে তো মানে এরা এদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন এখন দেখেন ভাই ভাই যখন বানাই দেওয়া হচ্ছে তখন যে জোরটা আল্লাহ রসুল মিলাই দিলেন আমরা যখন ভাই হব বন্ধু বানাবো তখন কিন্তু এগুলো খেয়াল রাখতে হয় দেখেন সাইদ এমন জাহিদের কাছে আমরা আলোচনা করি সাইদ এমন জাহিদের বাবা ছিলেন হানিফি মানে হলো যে যারা অটোমেটিক মূর্তি পূজা করত না যারা এক আল্লাহর বিশ্বাস করত তার বাবা আল্লাহ রসুলকে পায়নি তার আগেই সে মারা যায় তো তার ছেলে ছিল সাইদ এবং তার ইসলামের কারণে উনি ছিলেন হজরত উমরের আপন বোনের স্বামী তার ইসলাম গ্রহণের কারণেই কিন্তু হজরত উমর পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান হন এত ভালো একজন মানুষ এবং তাকে আল্লাহ রসুল যে মানে দশজনের নাম উচ্চারণ করে করে বলেছিলেন এরা দুনিয়ার থেকে বেহেস্তের সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সাইদ এমন জাহিদ একজন ওনার সাথে যখন ভাই বানিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন উবাই ইবনু কাহাবকে পছন্দ করেছেন উবাই ইবনু কাহাব ছিলেন অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ ধি শক্তি সম্পন্ন মানুষ তিনি ছিলেন এলমুল কেরাতের মানে কোরআনের পঠন পদ্ধতি যেটা তিনি ছিলেন সে ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ মানুষ আল্লাহ রসুলের কাতে বেওয়াহিদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলামের সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে দেখেন যে সাইদ এবন জাহিদের সাথে তার মানে সব দিকের মিল যারা ধর্মীয় পণ্ডিত দুইজন ধর্মীয় পণ্ডিত সাবমিসিভনেস দিকে সাবমিশনের দিকে আল্লাহ তালার কাছে নিজেদের সেখানে তারা খুব কাছাকাছি আবু হুজাইফা ওতবা এবন রবিয়ার ছেলে ছিলেন খুবই দামি ঘরের এবং নেতৃস্থানীয় তার সাথী করে দেওয়া হলো ওব্বাদ বিন আশা ওব্বাদের সাথে তিনি ছিলেন বনি আশালের নেতা তারপরে দিলেন মুসাহাব এবন উমাইরের সাথে আবু আইব আনসারির সাথে মিলাই দিলেন আব্দুর রহমান এবন আওফের সাথে সাদ এবন রবির সাথে মিলাই দিলেন দুইজন ছিল ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তো এবং এবং দুইজন জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন আব্দুর রহমান এবন আউফ দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন এবং সাদ এবন রবি উনি জান্নাতের ঘ্রাণ নীতি নীতি ইন্তেকাল করেছেন তো এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম দুই আনসার এবং মহাজিদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনটা করে দিয়ে একটা সুন্দর নজির স্থাপন করলেন যে তারা এই দেশে এসে তা মহাজিরা মনে করবেন না যে আমরা বাইরের থেকে আসা আর আনসাররা মনে করবে না এরা বাইরের থেকে আসা মনে করবে যে তারা আমাদের নিজের ঘরের মানুষ এইভাবে আমাদের নবী সাল্লা আসলাম মদিনের কাজ শুরু করেছেন পরবর্তী পর্বে আমরা এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করব আপনারা সেদিকে শুনবেন ইনশাআল্লাহ সেই আহ্বান রাখছে এবং সেই দাওয়াত দিচ্ছে ভালো থাকুন ততক্ষণে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু